Pertama soalan saya Cukupkah hanya dengan solat Naik haji dan bersedekat itu Cukup merasakan bahawa kita ini tidak ada dosa Sedangkan mulut tak reti diam Hintung dosa orang Yang pertama Yang kedua Bolehkah dosa syirik itu terhapus setelah bertaubat nasuha Jazakumullah khairan kasiran Ha, jadi dia katakan uh, puasa haji, haji yang lain ha. tu uh, bolehkan Mengapa menghapuskan dosa, dosa insya-Allah boleh mm -hmm. tapi mulut mulut apa tadi menghitung dosa orang lain mulut <laughs> <laughs> bagus dah yang kita solat tadi <laughs> tu solat puasa haji bagus ya eh? <laughs> tapi hitung dosa orang lain jadi dosa lagi <laughs> nah jadi amalan-amalan tadi tu memang boleh nah menghapuskan dosa innal hasanat yudhib nasayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu boleh menghindarkan, boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bermakna solat itu kan hasanat, puasa itu kan hasanat, itu insya Allah boleh. Tapi mulut mengatakan ataupun menghitung dosa orang lain, dosa mulut pula. Nah, hmm. Karena itu hadirin, dia kena peralal, kena selari. Pernah di zaman Nabi dahulu, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang sedang berpuasa. Hmm. Tapi tak kuat. Dia minta izin Nabi untuk buka puasa. Nabi katakan boleh, but dengan satu syarat. Apa dia? Nabi hantar orang yang diwakilkan tadi itu bagi tahu dengan keduanya untuk uh, muntah dalam tapuai ini, uh -huh. dalam bekas ini. Nah, maka yang perempuan pertama muntah. Maka sebahagian dia dia satu tapuai, satu bekas. Uh -huh. Sebahagiannya itu penuh dengan daging-daging yang masih fresh. Uh -huh. Yang kedua pun begitu juga. Jadi orang hairan. Walau keduanya adalah berpuasa. Nah, lalu ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata Nabi? Hatani ham, hatani sawmata, alama harrab Allahu lahum. Hatani sawmata, alama harrab Allah, ma ma hal Allahu lahum. Kedua-dua orang ini berpuasa atas sesuatu yang dihalalkan kepadanya. Maksudnya dia tak makan tak minum kan halal, tapi tak makan dan tak minum sebab berpuasa. Waftarata, waftarata ala maharram Allahu alaihima. Tapi keduanya sudah membuka puasa, maksudnya terbatal pahala puasanya itu dengan sesuatu yang diharamkan ke atas keduanya rupanya mengumpat dua ini. Walau puasa kan bagus, tapi dalam masa puasa dia mengumpat orang lain. Puasanya sah tetapi tidak dapat pahala puasa malah dia berdosa. Ah begitu hadirin. Silakan buat amal tapi jangan jangan dibuat juga perkara lain yang boleh menyebabkan berdosa. Naam. Dosa syirik itu diampunkan oleh Allah ke tidak kalau taubat nasuha? Naam. Yang paling penting sebelum kematiannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik kepada seseorang, Allah ampunkan dosa selain daripadanya betul, tetapi kalau dia sebelum meninggal dia bertaubat. Insya-Allah orang yang bertaubat itu at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhambala. Orang yang bertaubat daripada dosanya seumpama tidak berdosa lagi. Insya-Allah diampunkan oleh Allah.